Evet arkadaşlar Noel kız Cindy'nin peruğunu örmeye başlayalım. Alize Cotton Goat'la öreceğim. Bunun renk kodunu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi başlayalım sihirli halkayla örmeye. Her zamanki gibi sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 birleştiriyoruz sıkıştırıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz arkadaşlar ikinci sıramızda her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne yapıyoruz 6 tane artırma yapıyoruz üçüncü sıramızda bloğdan örüyoruz arkadaşlar bir örüyoruz bir artırıyoruz buraya bir ilmek belirleyici koyabilirsiniz arkadaşlar bloğdan ördüğümüz için ben koymadım şimdi ama sizler koyabilirsiniz bu sıramızı bu hem bloğdan örüyoruz ve bir örüyoruz bir artırıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz bir sıramızdayız dördüncü sıramızı bloğdan örmüyoruz normal öreceğiz ilmek belirleyicimizi koydum iki tane örüyoruz bir tane artırıyoruz dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz beşinci sıramızda bloğdan örüyoruz üç tane örüyoruz bir tane artırıyoruz arkadaşlar iki üç tane örüp bir artırıyoruz ve bloğdan örüyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz 6. sıramızdayız. 6. sıramızda da normal örüyoruz. Bloğdan örmüyoruz. 4 tane örüp bir tane arttırıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 6. sıramızı tamamladık. Şimdi saçlarını yapmaya başlayalım. Burada 70 tane zincir çekiyoruz. 70 zincir çektikten sonra ikinci zincirden itibaren 69 tane sık iğne yaparak Evet, 69 tane sık iğnemizi yaptık başa kadar arkadaşlar. Şimdi hemen bu yanındaki sık iğneye batıyoruz bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve tekrar 70 tane zincir çekerek ikinci saçımızı yapmaya devam ediyoruz bu sıramızda her sık iğneye bir tane saç yapacağız ve 36 tane saçımız olacak arkadaşlar bu sıramızda bunların hepsini tamamlayarak gelelim buraya kadar sonra bu ikinci sıramıza geçeceğiz saç yapmaya Evet İlk sıramızı 36 tane saçımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki bloğdan saçlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ilmek kaydırmayla oraya geçiş yapıyoruz. Son ilmeğimizi yapmıştım. Bir zincirle burayı sıkıştırdıktan sonra ilmek kaydırarak şuradan batıyorum. Şuradan çıkıyorum ve tekrar tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra buradaki bloğa batıyorum. Şöyle ve diğerine tam başlangıç noktası olduğu için burada bir eğrilik olmasın diye ikisini birden alıyorum ve tekrar ilmek kaydırıyorum. Ve şimdi 70 tane zincir çekip 
tekrar e, saç yapmaya devam edeceğim. 70 tane zincirimizi çekelim. Yetmiş tane sık iğneyi çektikten sonra ikinci ilmekten itibaren 69 tane sık iğne yaparak başa kadar geldik arkadaşlar. İkinci sıramızın ilk saçını yaptık. Daha sonra yanındaki sık iğneye şurası sizi yanıltmasın. Burada ikisini iki ilmeği bir almıştık tam birleşme yerini. O yüzden yanındakine batıyoruz. Bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar yanındaki ilmeğe bir tane daha ilmek kaydırma yapıyoruz ve burada 70 tane zincirimizi çekerek diğer saçımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Buranın da sık iğnesini yaptıktan sonra yanındaki e, buraya buraya kadar geldikten sonra yanındaki sık iğneye batarak ilmek kaydırıyoruz. Daha sonra tekrar onun yanındakine batıp ilmek kaydırarak zincirimizi saçımızın zincirini çekiyoruz ve saçımızı oluşturuyoruz. Dolayısıyla bir tane saç sık iğneye saç yapıyoruz. Bir atlıyoruz, ikinciye yapıyoruz. Bir boşluk bırakarak bu sırada o şekilde saçlarımızı yapacağız. Burayı tamamladıktan sonra tekrar buradaki blo ilmeklere geliyoruz saç yapmaya ve buraya da aynı şekilde bir tane atlayarak yine 70 zincir çekerek saçlarımızı yapıyoruz ve tek buraya geldikten sonra ortaya da bir tane saç yaparak saçımızı bitiriyoruz arkadaşlar Böylelikle peruk saçımız tamamlanmış olacak Peru bitirdik arkadaşlar şimdi bunu kafasına monte etmeden önce kaşını gözünü ve ağzını işleyeceğiz bebeğimizin daha sonra da saçlarını kafasına dikeceğiz. Şimdi gözünü işlemeye başlayabiliriz. Peru'nu iğneledim ben arkadaşlar. Bu şekilde saçlarının en alt en uçtaki kısmını arka taraftan böyle belli bir yere kadar iğneliyoruz. Yani gözlerin altından iki sık iğne aşağıya kadar iğneledim. Bunları buraya dikeceğim. Daha sonra saçlarını düzeltip buhar ütüsü yapacağım arkadaşlar. Yani buhar vereceğim ki e, hepsi aynı şekilde kalsın diye. Bu da böyle bir ipucu. Yalnız bu e, birazcık tebessüm etmesini istiyorum ben. O yüzden ağzını çok beğenemedim. Şu şekilde onu birazcık tebessüm ettireceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde daha güzel oldu. Biraz tebessüm etti sindimiz. Ağzını da bu şekilde şimdi bu ipi buradan bağlayıp keseceğim. Şimdi peruğunu dikelim arkadaşlar. Peruğunu da dikmek için bıraktığım ipi şöyle kenardan çıkarttım. 
bir tane şöyle peron ipinden alıyorum. Peroğa batıyorum. Sonra buradan aşağıdan sık iğneye de batarak çekiyorum. Bu şekilde peronumuzun da yuvarlak kısmını saçların etrafından kafaya böylece tutturuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. 